ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಎರಡ್ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಇದೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರು ಮತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ನೇಚರು ಎಲ್ಲ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಟೌನ್ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಊರ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ರು ಸಖತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಊಟ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಹುದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ತಾಲೂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಾ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಫಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಸುಮಾರು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಿರ್ಬಹುದು ಇದಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲೂ ಓದಿದ್ದೀನಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದಿರ್ಬೋದಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಇದಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಇದೊಂಥರ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯಗಳ ರಹಸ್ಯ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೊಂದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹತ್ತಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎಂದು ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡುತ್ತ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಗಾರ ತನಗೆ ತಾನೇ ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕೆಸರೂರಿನ ಪೇಟೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಮಿತ್ರವರಿಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಕೆಸರೂರಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಈ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಒದಗಿದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯೋ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೋ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ನಾಲ್ವರು ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜೀವಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಕೆಸರೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಲಾಚಾರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಸೂಟ್ ಹಾಕಿ ಬೂಟ್ ಹಾಕಿ ಟೈ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಳೆದು ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಕೆಮ್ಮಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಮೂ ನಮೂನೆ ಪೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮನದ ನಿಯಮನೂ ಮನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾಗದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ
ಆ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಬರತೊಡಗಿತ್ತು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು ಜಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂದಾಚಾರವನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಯುವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುವತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾವಾಗ್ನಿಯನ್ನ ಕಂಡರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ದಿಗಲು ಬಿದ್ದು ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಇವರಂತೆಯೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಈ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಸಾಕು ಕೆಸರೂರಿನ ದ್ರೋಹಿ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಾರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಸರೂರಿನ ಲಂಗದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಮಪ್ಪ ಅವನದು ಕೊಂಚ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಚ್ ಕೂದ್ಲು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮೊದಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಕಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸೋಲತೊಡಗಿದಾಗ ತನ್ನ ಕೆಂಚ್ ಕೂದ್ಲು ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರತೊಡಗಿತ್ತು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯೋ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯೋ ಯಾವಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜೊತೆ ಮುಲ್ಗಿರ್ಬೇಕು ಹಡಬೆಲ್ಲೋಡಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪುರಾತನರನ್ನು ನೆನೆದು ಬೈದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರ ಚೀನಿಯರ ತರಹ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಚಂಗೇಸ್ ಖಾನ್ ತರಹ ಮೀಸೆ ಅದು ತುಟಿಯ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬ್ಲೇಡ್ ತಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರ್ಗೂ ಮೀಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗಡ್ಡ ಹೆರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಗಾರ ಕೊಂಚ ಕರ್ರಗೆ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದ ಈತನ ಕೂದಲು ನಿಗ್ರೋಗಳ ಕೂದಲಿನಂತೆ ಗುಂಗುರು ಸುತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೆಯವನಾದ ಈತನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾರೋ ಹೊಲೆಯರ ಜಾತಿಯಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈತನ ತಂದೆ ರೋಡ್ರಿಕ್ಸರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಂಗಾರನಿಗೆ ಈ ಮೂವರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾನ ಸ್ಕಂದನಂತೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಇಬ್ರು ಗೌಡ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುತ್ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನ ಅವನು ಅದು ಒಂದ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕಾಮಿಕಲ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಬರೀತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅವನು ಹೊಲೆಯನೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಊರ್ನವನೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂರಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ರಮೇಶ ಚಿಕ್ಕನಿಂದಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಕೆಸರೂರಿನ ಶರಾಬು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರಾಬು ಅಳೆದು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಹುಪಾಲು ಅಲ್ಲೇ ಆತ ಕಳೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಕುಡುಕರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಕಾಯಿಸುವವರ ಮನೆ ರೈಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೊರಟು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ರೂ ರೌಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ರಮೇಶ ಮೂಲತಃ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಆಗಿದ್ದ ಶರಾಬಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಂಚ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ರೇಜ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಂದಲೇ ಮಿಕ್ಕನ ಅವನ ಮೂರು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಗುರು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕೆಸರೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬು ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅನಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇಶ ಸಮಾಜ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ
ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ ತಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆತ ಎಲ್ಲರ ತರ ನರ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನವೇನು ಆಗಿತ್ತು ಹುಡುಗರು ತಲೆ ದೂಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಪುಣ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮದುವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಹೀನ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುವ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗೆ ಆತ್ಮವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾಷಣ ಕೊರೆದ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತಲೆದೂಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ದೇಶವನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಕೋಟ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಾಜ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಕೆಸರೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಂತರ ಅವನ ಹೊಸ ತರ್ಕದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಬಿ ಡಿ ಒ ಡಿ ಸಿ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅದೃಶ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ವೈರಿಗಳೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿಯೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರ ಈ ತೀರ್ಮಾನವಂತೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿತ್ತು ಕುಳಿತಾಗ ನಿಂತಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಡಿ ತುಡಿತದೊಳಗೂ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತದೊಳಗೂ ಹೊಕ್ಕಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಸರೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಾಟವನ್ನು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಶಮನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಂಗಾಡಿ ಸಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಆಕೃತಿ ಕೆಸರೂರಿನ ವಿಶ್ವಭವನ ಕಾಫಿ ಬಾರಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ಹೊತ್ತಿ ಅದರ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮೂವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತು ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ರು ಅವರು ಬಂದ ಆ ಆಗುಂತಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾವಭಾವವನ್ನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಚಕಿತರಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಬೇಕೆಂದೇ ತೋಚಲಿಲ್ಲ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದ ಟೇಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮೂವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಚಕಿತರಾದ್ರು ಮೂರು ಜನರು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ದಿಗಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಆತ ಯಾರೆಂದು ತೋಚಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಹಸನ್ಮುಖ ತೋರುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿ ಎಳೆದು ಕೊಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹತ್ತಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ ನೀವು ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಲ್ವೇ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನೂ ಹೆಗಡೆಯೂ ನಸು ನಗುತ್ತಾ ಹೌದೆಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್ರು ಇವರು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರನೆಯವರತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ದ ನಾನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಯಾರು ತಾವು ಟಿ ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದು ಅಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಓಹ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈ ತರ ಅಂಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಕೆಸರೂರಿನಿಂದ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪಟೇಲ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮೇಗೌಡ ಅಂತ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ಯಾಮಾನಂದನ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಲಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಬರೋ ಹಂಗಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಆಲಪಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿ ಮಲಬ ಮಲಯಾಳಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಡಿಯೇ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲದ ಹೆಸರು ಅಂಗಡಿ ಶ್ಯಾಮೇಗೌಡ ಇವನು ಯಾವನೋ ದೇಶಾಂತರದವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವನು ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಬೀಳಬೇಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಎಂದು ತನ್ನ ಮಾತಿನ ದಾಟಿ ಗೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಥೇಟ್ ಮಲೆನಾಡು ಗೌಡನ ಥರ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ಈ ಪೋಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಖಾಯಂ ಮಾಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಅಂಗಾಡಿ ಆ ಮೂವರಿಗೂ ಕೊಂಚ ಆತ್ಮೀಯನಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇಕಿದ್ದು ಬೇಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವರೆದರೂ ಉದರ ತೊಡಗಿದ ಆತ ಬಂದಿದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೋರ್ಡನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆಯಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋ ಟೈಪ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ ಬೆಳೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಫಿ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಂತೆ ಕೇರಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೇಳಿದ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಳಿಮುಖ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಸರೂರಿನ ಏಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ತಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಗಿಹಾಳ್ ಅವರು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು ಆಗ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೆಗಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿದ್ದದ್ದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಕ್ಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಗಾಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಫಂಗಸ್ಗಳು ವೈರಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ಹೀಗೆ ನೂರ ಆರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದರೂ ಏನು ಈಗ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಎ ಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತಿಗಣೆ ಕಾಟ ಇದೆ ಅನ್ನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲನೇ ಹೊರತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಲ್ರು ಎ ಫಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೈಕೋಳ ಹಾಕ್ತಾರೇನು ಎಂದು ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಂಗಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನನಗುತ್ತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಚಿದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸೋ ಕತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಂದ ಅಂಗಾಡಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮೂವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಿಗು ಮೂವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಿಗುವು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ ಆದ್ರೂ ಪೊಲೀಸು ಪತ್ತೆದಾರ ಕೊಂಚ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವೇ ಎಂದು ಮೂವರು ಯೋಚಿಸಿದರು ಎದುರುಗಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕತ್ತಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ದೀಪದ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಬೈದ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಗಿಹಾಳ್ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಹಾಳ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಒಂದು ಸಾವು ನಡೆದಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಾವು ಬೈದಿ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಗಿಹಾಳ್ ತೀರ್ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಗಾಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನನ್ನ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರು ಅವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಹಲವಾರು ಏಲಕ್ಕಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಹಾಳ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೃದಯಾಘಾತವೋ ಅಪಘಾತವೋ ಏನೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ ಬೇಸರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಅವರೇನೋ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಬಾಂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂದ ಅಂಗಾಡಿ ಅದೇನೋ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಜೋಗಿಹಾಳ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನೇನೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳದಾಗ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಅಂತ ನಾನು ಎದೆ ಒಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅವರು ಸತ್ತಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆ ತನಿಖೆ ಈ ತನಿಖೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾರಿ ಅಲಸಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿರೋದೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಎಂದ ನೋ 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 ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹರಟೆ ಕೊಚ್ಚೋ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತನಾಡೋರು ನಿಜವನ್ನ ನಿಗೂಢ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ ಪರಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾವನಕ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಇವ್ರ ಸವಾಸ ಏನೋ ಹಾಗಂತಾರೆ ಹೀಗಂತಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನುಸುಳುವ ಮಾತಾಡಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನೇನು ಜೋಗಿಹಾಳರ ಸಾವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದವನಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೋಗಿಹಾಳರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನೊಡನೆ ಸರಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ ಅವರು ಎಂದಿ ಎಂದಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಂಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಬಾಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡಿ ಮದ್ದಿನ ಸುತ್ತ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಸಿಡಿಸೋದು ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸುಲಭವೇ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಜೋಗಿಹಾಳರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಜೋಗಿಹಾಳರ ಸಾವಿಗೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವೂ ನನಗೆ ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜೋಗಿಹಾಳರ ಮರಣಾನಂತರ ಸಿದ್ದಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದು ಪೊಲೀಸರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಬಾಂಬ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಈ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಬಾಂಬಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆಗ್ಡೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಮೆದುಳು ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆಯೇನೋ ಪುರ್ಸೋತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಥ 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಟೆ ಕೊಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದ ಡಮ್ 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 ಹೊರಗಡೆ ಟಮ್ಟೆ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ ನಾಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗುಡ್ಡೆ ರಾಮೇಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಸ್ವತ್ ಹರಾಜು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಡಿ ಅದ್ರೇಳ್ ಪೊರಕೆ ಮೂರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಡಮಾನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಳು ಬಾಲಯ್ಯ ತಮಟೆ ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾರ ತೊಡಗಿದ್ದ ನೀಳಕಾಯದ ಶಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಕೋಟನ್ನು ಮಡಚಿ ಕೈಗೆ ನೇತ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಳಿದು ಹೋದ ಅವನು ಹೋದತ್ತ ಉಳಿದ ಮೂವರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವನು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಊರು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತಿರುವ ನಾಲ್ಕೈದು ಹುಡುಗರು ಅದರ ಮಧ್ಯ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಇವನು ಲೆಕ್ಚರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆತರ ಸರ್ ಅದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕುಸಿಯೋಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರು ಇವಾಗ ಏನು ವಾಸ್ತವ ಹೆಂಗ ಸರ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಐದಾರು ಇವು ಬರ್ದಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಲಂಕೇಶ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೈತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ತೊಡಕಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇದನ್ನ ಓದದ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವೆ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ತೆಂಗು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಡಕ ಆಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾರು ಓದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗಂಟಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈ ತರದೊಂದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಕಲ್ ಆದ ನಾವೆಲ್ ಬರೀತಾನೋ ಅವರು ಇವರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಮನೆ ಜಪ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಈ ತರ ಟಮ್ಟೆ ಓಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಂತವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಡಿ ಪೊರಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಾಜಾಕಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ್ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಡೀ ಮನೇಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಾಜಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೇನೋ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಭಿಮನ್ಯು ತರ ಕೆಸರೂರಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ನಾಲ್ವರು ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಿಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೆಸರೂರಿನ ದಿಗಂತಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಳದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕತ್ಲಾಗ ತೊಡಗಿತ್ತು ಇನ್ನೇನ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡ ಅಂಗಾರ ಈ ದರಿದ್ರ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೋ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಗೊಣಗಿದ ಸುಮ್ನೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಗಿಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಜೀವಮಾನ ಕಳೆಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏಯ್ ಆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪಿನ ರಾಮುಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂಡೆತ್ಬೇಕು ಅವನ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಮನೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಸಪರಕೆ ಮಡಕ ಮಡಕೆ ಕುಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾಟೆ ಬೀದಿಲಿ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾವನ್ ಮಾನ ತೆಗಿಬೇಡ ಅವರಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೌಡ ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೌಡನ ಮಾವ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗುಡ್ಡೆ ರಾಮೇಗೌಡರ ಕೈಲಿ ರುಜು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನರ್ಧವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ತಾನೇ ತಿಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅಳುಕಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಜಪ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಳುಗಳ ಕೈಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಉಪಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ರಮೇಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಲವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇನು ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಪೂಸಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಥುತ್ ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವೋ ಏಯ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಣೋ ಜಪ್ತಿಗ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬಡವರ ರಕ್ತ ಇರೋ ತಿಗಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮನೆ ಒಳಗ್ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಬುರ್ಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಂದು ರಮೇಶ ಹೇಳಿದ ಮುಕ್ಕ ಮೂವರು ಇವನ ಮಾತಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ರು ಅಲ್ಲೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನು ಆಗ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅವನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ರೆ ಬುರುಡೆ ಎರಡು ಓಳ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿನೋ ಏಯ್ ಹೋಗಲೋ ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಚಂದ್ರ ರಮೇಶನ ಮಾತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ ನೀನ್ ಸೋದ್ರು ಮಾವ ಅಡಮಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗ ಏನೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಂತಿ ಮುಚ್ಚತ್ತೇರಿ ನಾನು ಅಂತವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅದ್ಯಾಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕುತ್ತಿ ಕುಯ್ಯೋದು ಇನ್ನೂ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೂ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೂನಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೇನೋ ರೌಡಿ ಗುಂಡಾಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಗೆಳೆಯರ ವಿವಿಧ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ಆ ಅಯೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಯೋಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಂಗಂದೆ ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ತೊಡಗಿದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಟೆ ಹೊಡೆಯುವನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಕೂಗು ಈಗ ಮೂವರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನ ಗುಡ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ರಾಮೇಗೌಡರ ಸ್ವತ್ತು ಹರಾಜು ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದು ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ತೆಗೆದ ಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ರಮೇಶ ನಡೀರಿ ಅವನು ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಎಂದು ಮೂವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಮಟೆ ಹಿಡಿದು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದವನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ ನಾಲ್ವರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಮಟೆ ಹಿಡಿದು ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು ರುದ್ರನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಲಯ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಬಾಲಯ್ಯನನ್ನ ಕರೆದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಸಾರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೋನ್ಗುಂಟು ತಗೊಂಡೋನ್ಗುಂಟು ನನ್ನೇನ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸಿಯಾರೆ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿ ಮಾರಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ನಾನ್ ತಗಂಡೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಎಂದವನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನ ಮಾವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ
ಗುಂಪು ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಲ ಓಡೆಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂಗಾರ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶ್ನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕೆಸರೂರಿನ ಪ್ಯಾಟೆಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತಮಟೆ ಸಿಗದ ಹಾಕಿ ಸಿಗದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬಾಲಯ್ಯನಿಗೆ ರಮೇಶ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಾಲಯ್ಯನಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಆತ ರಮೇಶನ ಮಾತನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿ ಇಲ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನರ್ಮನ್ಸ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಇರವ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳಿ ತಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ನೀಳಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿತು ನಾಲ್ವರು ತಿರುಗು ನೋಡಿದರು ಶಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ವಿಷಾದದ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಚಾಕು ಮಡಿಚಿ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಮೇಶ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹುಡುಗಾಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂಗಾಡಿ ಬಾಲೆಯನಿಗೆ ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಅಂದ ಯಾವನೋ ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಡೋರ್ ಮನೆ ಹರಾಜಾಕಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಂದ ರಮೇಶ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪ್ತಿ ಹರಾಜಿನದು ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಅಂತ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎರಗದ ತಮಟೆನೆ ಹರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ ಯಾರ ಮನೆ ಹರಾಜು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಯಾರ್ದೋ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋಣ ಸಾರ್ ದಿನ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಹರಾಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿ ಸಾವುಕಾರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ರಮೇಶ ಹೇಳಿದ ಮತ್ಯಾಕ ಅವನ್ ತಮಟೆಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ತಮಟೆಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವನೇ ತಮಟೆ ಅಡ್ಡ ಇಡ್ದ ತಮಟೆ ಹರಿದೋಯ್ತು ಅವಂದೇ ತಪ್ಪು ರಮೇಶನ ಒರ್ಟಾಟಿಗೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಅಂಗಾಡಿ ಈ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಹಸನ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಜಗಳ ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಡ ನಡಿ ಎಂದು ಬಾಲೆಯನನ್ನ ಅತ್ತ ಕಳಿಸಿ ಕೆಸರೂರಿನ ಟಿ ಬಿ ಕಡೆಗೆ ಸರಸರ ನಡಿಯ ತೊಡಗಿದ ಅಂಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಯ್ಯ ಅತ್ತ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಗಾರ ಲವ್ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೆ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಕತ್ತಿ ಮಸಿಯೋಕ್ ಹೋದೆ ನೋಡು ಹೇಡಿ ಸುಳೆ ಮಗ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಾಕಿ ಎತ್ಲಾಗೋ ಓಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲೋ ಅವನ ಮಾವ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರಾಜ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ತಣ್ಣಗಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕೋಪ ನಿನಗೆ ಯಾಕೋ ಎಂದ ರಮೇಶನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನ ಪುಕ್ಕಲು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಮರಳ್ ಕಳಿಸುತ್ತು ಥೂ ಈ ಗೌಡ್ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಣೆ ಬರನೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಳ್ಳೆ ನರಿ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಯ್ಯ ತೊಡಗಿದ ನೀನ್ ಯಾವ ಜಾತಿನೋ ಅಂದ ಅಂಗಾರ ನಂಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇವತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವೇನು ಮತ್ಯಾಕ ಅವನ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಎತ್ಕೊಯ್ತೀಯ ಮತ್ಯಾಕ ಸುಳೆ ಮಗ ಜಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಅವನ್ ಎತ್ಲಾಗ ಓಡೋದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡೆತ್ಬೇಕು ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮೂರು ಹುಡುಗಿರು ಉಚ್ಚೆ ಕುಡಿಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅವನಿಗೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬೈದ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ನಿನಗಿದೆ ಕಣ ಚಂದ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನೇ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಚಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ತಾನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ತೊಡಗಿದ ಮೂರು ಜನವು ತಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಡಲು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು ಇವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಇವನೇ ಓಡೋದ್ನಲ್ಲೋ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕುಕ್ಲತ್ಕೊಂತು ಅಲ್ಲ ಇವನ್ಗೆ ಯಾರು ಚೂರಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ ತರ ಓಡೋಗ್ಬೋದ ಥುತ್ ಎದ್ರು ಪುಕ್ಲ ಏತ್ಲಾಂಡಿ ಸಿಕ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇತ್ಯ
ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಮೇಶ್ನಂಥ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯಿತೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ರಮೇಶ್ ನನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಇರುವಷ್ಟೇ ಅಪಾಯ ಗೆಳೆತನದಿಂದಲೂ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸತೊಡಗಿದ ಓಡೋಡುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಕೆಸರೂರಿನ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಬೀದಿ ದೀಪದಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಚಿಸೋಣ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಕೆಸರೂರಿನ ಒಂದೆರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸರಸರ ನಡೆದ ಕೆಸರೂರಿನ ಮಂಡಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ತೋಟದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗುವ ಒಳದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಆ ತೋಟದ ಬೇಲಿ ಹಾರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ತೋಟದ ಒಳಗಿನ ಕಾಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಂದಾಜಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿದ ಕಣ್ಣಂದಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣಂದಾಜು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐದು ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ರು ಬರೀ ಕಣ್ಣಂದಾಜಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೂ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೌದು ಸರ್ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಸಲ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ದಾರಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಪುಕ್ಕು ಪುಕ್ಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದ್ಸೂರು ಬಚಾವು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಡ್ಕಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವ ಡಮ್ಮ 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 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಗಿರಿಜ ನೀವು ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಂದಾಜಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆ ತರ ಹಾಕಿತ್ತ ಸರ್ ಬಟ್ ಜಯಸಿಂಹ ಸರ್ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ತರ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲೇ ಹುಡುಗರ ಮೂಲಕ ಎತ್ತು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರು ಈ ತರದ್ದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಈ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಗೌರಿ ಈ ದಿನದವರು ಅಹ್ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ತರದ ಇವನ್ ಬರದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಈ ತರ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅದಾನಿ ಆದ್ನಲ್ಲ ಏನ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವುದು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಎವ್ರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅದಾನಿಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಹೊಸದಾದ ಈ ತರದೊಂದ ನಮಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ದೇನೆ ಇರುವಂತ ಹೊಸ ಜಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಕಂಡು ಅದೇ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಎವ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಈ ತರ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಅದಾನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅಲ್ಲ
ತಕ್ಷಣ ಹರಾರೆ ಓಡ್ತವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರೋ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾ ತಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಚೂಬಿಡು ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕೂಗುಗಳು ಹೇಳತೊಡಗಿದವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಭೀತಿ ಉಕ್ಕಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ತೋಟದ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಹಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಮೊದಲೇ ಓಡಿ ಓಡಿ ದಣಿದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನ ಕಾಲುಗಳು ಸೋಲ ತೊಡಗಿದವು ಹಿಂದುಗಡೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕರು ದುಪ್ಪು ದುಪ್ಪು ಎಂದು ಓಡಿ ಬರುವ ಸದ್ದು ಕೇಳಿತು ಹಿಂದೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರೊಬ್ಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನ ಅಂಗಿ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಡದೇ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಜಗ್ಗಿದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾಲರ್ ಕಿತ್ತು ಗುಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಪರಕ್ ಅಂತ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಾ ಸೋಳೆ ಮಗನೇ ಓಡ್ತೀಯ ಎಂದು ಪಟಪಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ನೋಡದೆ ಬಾಡದ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಒದಿರಿ ತದಕಿ ಏನೋತ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಓಡ್ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದು ಕೈಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಏ ಯಾರು ನೀವು ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎರ್ಚಿದ ಕಲ್ಲೆ ಸೀತಾವ್ ನೋಡ್ರವು ಕಲ್ಲೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಲ್ ಸಮೇತ ಕಳ್ಳನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕುಂಪಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೂಗಿದ ಯಾರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಎಸೆದಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸಾವುಕಾರು ಬರೋದು ಒತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಾಣ್ರೋ ಕಂಡ್ರೋ ನಾವೇ ಇವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೇಸನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇದೇ ದರಿ ಇದೇ ದಾರಿ ತಾನೆ ಸಾವುಕಾರು ಬರೋದು ಬಂದ್ರೆ ಈ ದಾರಿಲೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಂದ ಒಬ್ಬ ಅವನನ್ನ ಎಳಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾವುಕಾರ ಮನೆ ಕಂಬಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಡಿದ ಕಳ್ಳನನ್ನ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಅವಸರಸರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗತೊಡಗಿತು ಯಾರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡನಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಭಯಾನಕ ಅಪರಾಧ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ಅವರ ಸಾವುಕಾರರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೆಸರೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆಂದು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು ರಮೇಶ ಚಂದ್ರ ಅಂಗಾರ ತಮಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಓಡಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸರೂರಿನ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗೆಳೆಯ ರಫೀಕ್ ಸಿಕ್ಕ ಇವನು ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಫೀಕ್ ಇವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ರಫೀಕ್ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಏನೋ ಸಾಬಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂದ ಅಂಗಾರ ಖುಷಿಯಿಂದ ರಫೀಕು ಈ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೋ ಬಡಿ ಮಕ್ಳ ಅಂದ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೌಡ ಬೋಳಿ ಮಗ ನಮಗೂ ಇನ್ನೇ ಅವನಿಗೂ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಾಕಿ ನಾವು ಅತ್ಲಾಗ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ಲಾಗ ಓಡ್ಬಿಡದ ಅವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾಗಿ ತದ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಅವನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದ ಅಂಗಾರ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೂಮನ್ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಲ್ ದಾರಿ ಸೇತುವಲ್ಲಿ ಓದಂಗಾಯ್ತು ಅವನೋ ಹೌದೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅವನಾಗೆ ಇದ್ದ ಅವನೇ ಅವನೇ ಈ ಕಡೆನೆ ಬಂದ ಅವನು ನೀ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ಎಂದು ಅವನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಗಾರ ಬಾರಲ್ಲೋ ರಫಿ ಆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇವತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದು ರಮೇಶ ರಫಿಯನ್ನು ಕರೆದ ನಾ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲೋ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೆ ತೆಗೆದಲ್ಲ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯ ನೀನ್ ಕರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಿಂಗಂತೀಯ ಎಂದು ರಮೇಶ ರಫಿಯ ಮೇಲೆ ರೇಗಿದ ರಫಿ ಮರು ಮಾತಾಡದೆ ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಅಂಗಾರ ರಫಿಗೆ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಮನ್ಸ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಕಾರಾಮ್ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದು ಒಳ
ಅವನು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಈ ದುಷ್ಟುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಡಿತಾರಲ್ಲೋ ಇಡ್ಕಳ್ರಲ್ಲೇ ಎಂದು ಅರಚಿದ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಡುಬೀದಿಲೆ ಒಂದು ರಣರಂಗವಾಗೋಯಿತು ಈ ನಾಲ್ವರು ಈಗ ಏನು ಎತ್ತ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಗಾಬರಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಂಗು ಕಂಡ್ರು ಇವರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಲಿ ಬಂದವ್ರು ಕಂಡ್ರು ಇಕ್ರೋ ಎಂದು ಗುಂಪೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೂಗಿದ ಅವನ ಮಾತು ಮುಗಿಯೋದೊಳಗೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂದದೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಮೇಶ ಒದ್ದ ಅವರು ದೊಣ್ಣೆಗಿಣ್ಣೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಸಜ್ಜಾಗೆ ಇದ್ರು ಇವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಒಡೆಯುವಂತೇನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರಮೇಶನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಂಗಾರನ ಅವನು ಮುಸುಡಿ ಕೂತಿದ ತುಪ್ಪು ತುಪ್ಪು ಢಮ್ ಢಮ್ ಧಿಗ್ ಅಂತ ಏಟ್ಗಳು ಏಟ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಳಿ ಮಗನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಒದಿತೀಯ ಕಳ್ಳೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಲೋಡಿತೀರ ನಿಮ್ಮನ ಜೀವ ಸವೆತ್ತ ಇಬ್ಬಿಡಲ್ಲ ಮಾದರ್ ಚೌತ್ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದುತ್ತೀಯ ಹಿಂಗೆ ಮುಂತಾದ ಬೈದಾಟಗಳು ಏಟಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಲ್ಲವಿಯಾಗಿ ದೊಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಪರ ಕೇಳಿ ಬರತೊಡಗಿದವು ಏಯ್ ತಡಿರೋ ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಒಂದು ನೀಳಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿವಿಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂತು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಾರ ಮಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಟಿವಿಯ ಮೇಟಿಯು ಜವಾನನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದರು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀಪೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಜೀಪು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ದೋಂಬಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಂಕಾಗುತ್ತಾ ಜೀಪು ನಿಲ್ಲುವ ವೇಳೆಗೆ ಜಗಳ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಹುಡುಗರೊಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಮನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಶ್ಯಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಈ ಊರ್ನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದಿಬ್ರು ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ರೈತರನ್ನ ಇವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ನ ಕುರುಹುಗಳಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀಸ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಾಲಪ್ಪ ಅತ್ತಾವುಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮಭಟ್ಟ ರೇಂಜರು ಸೀನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತ ಕೆಸರೂರಿನ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಕೈಲಿದ್ದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಕಡೆನೇ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಖಾಲಿಯಾದ ವಿಸ್ಕಿ ಲೋಟ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪನಿಗೆಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಂಚ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೆಜಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾರಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದಷ್ಟೇ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಏರಿತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಳಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಏರ್ಲೆಂದು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂದಿನಂತೆ ತನಗೆ ಲಾಭ ಸಾಕು ಎನ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ರೇಟು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಕತೆ ಇದೇ ಅವನ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೆಸರೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಣಧಾರ ಎನ್ನುವ ಏಲಕ್ಕಿ ತೋಟ ಇತ್ತು ಆತ ಅದರೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಲಾಭವನ್ನೆಲ್ಲ
ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಾರು ಜನರನ್ನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ತರುವುದು ತಂದು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ನಾವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಅವನನ್ನು ತಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಆಳಂತೆ ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ ಗೌಡ್ರೆ ಎಂದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಚಕಿತನಾದ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಆಳು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಅನಾಹುತ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ನೂರೆಂಟು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಏನಂತೆ ಎಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಉಳಿದ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ಹೊರಟ ತೋಟದ ಆಳು ಚೆನ್ನಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಏನೋ ಏನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಅಮ್ಮಾರು ಸಾವುಕಾರನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ್ಲೆ ಕರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂದ್ರು ಯಾಕೋ ಏನಾಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸ್ರು ಕಳ್ರೋ ಕಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಭಯ ಬಂತು ಸಾವುಕಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾ ಅಂದ್ರು ಸತ್ ಕತ್ತೆ ಯಾರೋ ಎಸದ ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಎದುರುಕಂಡ್ ಬಂದ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಳ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಸುತ್ತ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂಚೂರು ಹುಡುಕಾಡಿ ಯಾರು ಪೋಕ್ರಿ ಲೌಡಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಒದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಲ್ ಬಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ನನ್ನ ನನಗ್ ಬಂದ್ ಪುಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಹೋಗೋ ಕತ್ತೆ ಎಂದು ಎಗರಾಡಿದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ತೋಟದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರೆ ಮಾಡ್ಸಿದನಯ್ಯ ನಂಗೇನ್ ಗಾಬ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಜೀವ ಯಾವ ಮಹ ಆದ್ರೆ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಮನ್ಸ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾ ಯಾಕ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ಳು ಒಪ್ಕಂತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅಮ್ಮೋರ್ ಒಬ್ರೆ ಇದಾರೆ ಊರಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಮನೆ ಕಳ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನಮ್ ಕೈಲಾದ್ ನಾವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳನ ಕಾರ್ನಾಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗ್ ನುಗಿ ಕಾರ್ನಾಗೆ ಹೋಗೋ ಕಳ್ರು ಇದಾರಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗ್ ಬಂದು ದಿಗ್ಲಾತು ಏನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಎಂದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೋಟ ಬಂದುಕ್ಕೇನು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಆಳ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆರಡು ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿ ಹೋಗು ಎಂದು ಬೈದವನು ಅನಂತರ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ನಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಚೆನ್ನಿಯ ವಾಪಸ್ಸು ಹೊರಟ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದನಾದರೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೂರಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ನಮ್ ಹುಷಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚಿಸೋದ್ ಬೇಡ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದಿರಾದ ಚನಿಯನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ ಆತ ಟಿ ಬಿ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಂಬಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ತೋಟದ ಆಳುಗಳೇ ಏನೋ ಚನಿಯ ಇವ್ರಿಲ್ಲಿ ಎಂದ ಏನಪ್ಪ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪಾರ ಕಾಯಕಂತ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಂಬಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚನಿಯ ಜೀಪಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ನಿಂತ ಶಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ವಯಸ್ಕರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆಳುಗಳು ಸಾವುಕಾರ ಹತ್ತಿರ ಈ ಪಟಿಂಗ್ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೀತಿದ್ರು ನಾವು ಓಡಿಸಿ ಇವನು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದುವು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಏನೋ ಅರಿದೇನೆ ಇರೋರಂಗೆ ಬಂದು ಇವರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದ್ರು ಕಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯೋಣ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು
ಅದು ಗುದ್ದಾಟದವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತೀರಾ ವಿಷಾದದ ವಿಷಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಿ ಒಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಆಗಿದ್ದ ಆಗೋಯ್ತು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಂದ ಜಯಂತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಡ ಐದು ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆದಂಗಾಯ್ತು ಜಯಂತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೆಲುವೆ ದೇವರೇ ಗತಿ ಇನ್ನು ಇವಳ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಆಳ್ಗಳ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನು ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಹುಡುಗಿರ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಐದು ಜನನು ಮೌನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು ಐದೂ ಜನರು ಮೌನವಾಗಿ ಪೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾದ ತಾನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಲದಾಯ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶರ್ಟು ಹೊಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈಗ್ಲೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅಂಕಲ್ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಅವನ ಆಳುಗಳು ತಮ್ಮಿಂದೇನೋ ಭಾರಿ ಅಪಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದ ತಿಳಿದು ಗಾಬರಿಯಾದ್ರು ಹೌದ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ನಿಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಂಗಾಡಿಯೂ ಸಹ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೇಡ ಸಾರ್ ನಾವೇನ್ ಜಗಳಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐದು ಜನವು ನಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ತರು ಸರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಎಂತ ಗಾಢವಾದ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಇದು ಯಾವುದು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆದ ಬರೆದಂತ ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಗತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ವಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಚಕತೆಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜೀವ ವಿಕಾಸವನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಾವಿರಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ರು ಅದೇ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಇವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಇವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ನುವ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಂಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ತವ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಗಳು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಥಾಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಾಡುವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗತ್ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತೇಜಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋರು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಜಯಸಿಂಹ ಸರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮರಳು ದಂಧೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮರಗಳ ದಂಧೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಸರೂರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಪರ್ವತಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗಿದ ಬಸವನ ಮಂದೆಯ ತರ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಈ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಕಂಬಲಿ ಹೊದಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡವೇ ಒಂದು ಭೂತಾಕಾರದ ಮರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಕಡಲತ್ತನದಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಬರುವ ತೇವದ ಹವೆ ಮಂಜಿನ ಮೋಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಕೆಸರೂರಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ಕೆಸರೂರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಯಾಲೋಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೆಸರೂರು ಮಳೆಗಾಲದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಸರೂರಷ್ಟೆ ಅನಂತರ ಸದಾ ತಣ್ಣಗಿರುವ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಸರ ಲೋಕ ಗಿರಿತಪ್ಪಲಿನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಊರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ಯಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪೆನ್ನು ಫೈಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಸರೂರಿನ ಟಿಬಿಯ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತನ್ನ ಮೂಲ ಕಚೇರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ಐದು ಜನ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಊರನ್ನು ತ್ಯಜಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ತಾಣದ ಈ ಊರು ಅದೇನು ಸಾಹಸಿಗಳಿಗೆ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಸಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ಕೆಸರೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ತರದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ ಆಗ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಮೊಂಡಾಟದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತನ್ನೊಡನೆ ಓದಿದ ಹೊರಗೆಯವರು ಈಗ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಕೆಸರೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡವೆ ಈ ಕೆಸರೂರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದಷ್ಟು ಅಂಗಾಡಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅಗಮ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾನು ಬೆಳೆದು ಓಡಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಊರು ಎಂಬುದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಗಾಡಿಗೆ ಕೊಂಚವೂ ಕೆಸರೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆದರ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂಗಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಂತುಕನಾಗಿಯೇ ಓಡಾಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ಎಂದನಿಸಿತು ಕೆಸರೂರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಇತ್ತು ಅವುಗಳ ತುಂಬ ಕಳೆಯಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಾದಂಥ ಪರಿಮಳದ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹರಾಜು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅನಂತರ ಕೆಸರೂರಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಾಲದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಂಚ ಸಾಲದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಸರೂರಿನ ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹತ್ತತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ದುರಾಶೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳು ಕರಗೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಾಂತ ಪರಿಮಳದ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹರಾಜು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅನಂತರ ಕೆಸರೂರಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಾಲದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಲಂಚ ಸಾಲದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಸರೂರಿನ ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹರಾಜು ಕೂಗುವಂತೆ ಕಾನೂನು ತಂದರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಸುಲೇಮಾನ್ ಬೇರಿ ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಿಸಿದರು ಅವನಿಂದ ದೊರೆತ ಥೈಲಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಊರಿತು ಅದು ಮನ್ನಾ ಜಂಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯಲೇ ಬೇಡದೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೃಷಿಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ನೆರಳು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅದನ್ನು ಸೌದೆಯಾಗಿ ಬಿಕರಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗ ಈ ಈ ತರ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಏಲಕ್ಕಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾಡನ್ನ ಕಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡನ್ನ ಕಡಿಯುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ
ಅಲ್ಲೇ ಬೇರು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬೀಜ ತಿಂದು ಹಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ ಒದೆಯಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಲಂಟಾನದ ಈ ಭಯಾನಕ ಜಿಗ್ಗು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಗಿ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು ಹೆಸರೂರಿನ ಜನ ಇದರ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗಾಲಾದರು ಬೇರಿ ಕೆಲಸದ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದುರ್ಹೃದಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅವಸಾನಗೈರುತ್ತಿರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಸರೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಖಾಸಗಿ ತೋಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾರತೊಡಗಿದ್ದರು ಅಡಮಾನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಜಪ್ತಿಗೆ ಬರುವವರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಕುಸಿಯ ತೊಡಗಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಲಂಟಾನದ ರಾಕ್ಷಸ ತೋಟದ ಬೇಲಿಯಾಚೆ ನುಗ್ಗಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಶ್ಯಾಮನಂದನ ಅಂಗಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಕೈಯೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನಿಸಿತು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಗೊಂದಲವನ್ನಾಗೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಿಸತೊಡಗಿದ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿನ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿದೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಳ್ಳ ಹಾದಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಆಚೆಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಏನಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ ನನಗೆ ವಹಿಸಿರೋ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೋಗಿಹಾಳ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಅವರ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವೇ ಅಂಗಾಡಿ ತಲೆ ಕೊಡಬೇಕೊಂಡ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಯಾವುದೋ ಆಗಿ ಹೋದ ಅನಾಹುತದ ಉಸಾಬರಿ ಎಂದನಿಸಿತು ಆದರೂ ಅದೇಕೋ ಜೋಗಿಹಾಳರ ಸಾವಿಗೂ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೋಡತೊಡಗಿತು ಮಂಜಿನ ಮೋಡಗಳು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರೂರಿನ ನಡುವೆ ಜಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಬರತೊಡಗಿದವು ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ್ದರಿಂದ ದೂರದ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ಯ ಮುದ್ದೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಹಿಂಗೆ ಕೆಸರೂರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ದೂರದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಇವರು ಅದರ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಹೋಗಿ ಕಾಡು ಕಡಿಯುವುದು ಕಾಡು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಲಂಟಾನ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಲಂಟಾನ ಬೆಳೆದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇವರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ತಿಂದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೇ ಈ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆರಂಭದ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಓದುವ ಯಾವತ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಇದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುತೂಹಲವಾದ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕೃತಿ ಇದು ಆದರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿತನ ಈ ಎರಡನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅತ್ಯ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ದುರಾಸೆಗೆ
ಈಗ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿನ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಬೆ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಬೆ ಬ ಭತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ ಬೆಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳಿಬೋದು ಇಂಥ ಅದೆಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆಗಾರರಾಗಿದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಗೊಂದಲಮಯ ನೀ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಲಂಟನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಮ್ ಕಡೆ ರೋಜಾಳ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅದ ಲಂಟನ ಅದ್ರಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೀಳ್ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಬು ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದ್ ಕಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ತರ ಬಿಡ್ತಿತ್ತಲ್ವ ನಾವು ತಿಂತಿದ್ವು ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ ಹುಚ್ಚಿದ್ರ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ನಾಲ್ಗೆ ಸೌರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿ ಏನೇನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಲ್ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಿಚ್ಚಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಳ್ತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಮಿತ್ರ ಸರ್ ಅದು ಬೇಲಿ ಹೂವಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೂವು ಒಂದು ಗೊಂಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನ ತರ ಹೂವ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲೆಗಲ್ಲು ಕೂಡ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಅದೊಂಥರ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಬೆಳೀತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಲಿಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇದು ಹೌದು ಇತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಇದೆ ಲಂಟನ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಲಂಟನ ಬಟ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಮುಳ್ಳುಗಿಡ ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಮುಳ್ಳು ಸಹ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದ ಸಾಲ್ ಸಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳಲ್ಲ ಬಾಡ್ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಇದೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಾಡ್ಬಕ್ಕ ಅಂತೀವಿ ಅದ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಚೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಕ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ತರದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೇ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಇದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಲಂಟನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೂವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಲಾಂಟನ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದಿದು ಲಾಂಟನ ಕಮಾರ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ವೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಂಟನ ಅಂತಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಲಂಟನ ಲಂಟನ ಹೂ ಕೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಲಂಟನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಓ ಆ ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಸರು ಓ ಇದೇನಪ್ಪ ಲಂಟನ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಸರೂರು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರು ಕೆಸರೂರೇ ಕೆಸರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹೆಸರು ಇಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಸರೂರು ಅಂದ್ರೆ
ಅದೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ನಾನೂರು ಕೋಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನೋ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅದು ನಾನೂರು ಕೋಟಿ ಐವತ್ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಕೋಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಓನರು ಕೋಳಿನೇ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದವ್ ನೋಡ್ಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಕಳೆಯಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಾಂತ ಪರಿಮಳದ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ದುರಾಸೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಳ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹರಾಜು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅನಂತರ ಕೆಸರೂರಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಾಲದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಲಂಚ ಸಾಲದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಸೆಗಣ್ಣುಗಳು ಕೆಸರೂರಿನ ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹರಾಜು ಕೂಗುವಂತೆ ಕಾನೂನು ತಂದರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಸುಲೇಮಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಬೇರಿ ಅನ್ನುವವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅವನಿಂದ ದೊರೆತ ಥೈಲಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲೂ ನೀರುರಿತು ಅದು ಮನ್ನಾ ಜಂಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯಲೇ ಕೊಡದೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೃಷಿಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ನೆರಳು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅದನ್ನು ಸೌದೆಯಾಗಿ ಬಿಕರಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಪರವಾನಗಿ ತಂದರು ಸರಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಸುಲೇಮಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಬೇರಿ ಕೊಂಬೆ ಕಡಿಯ ಹೊರಟವನ್ನು ಕಾಡಂಕ ಹೊರಟವನ್ನು ಕಾಂಡಗಳನ್ನೇ ಕಡಿದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದೇಗುಲದ ಕಂಬಗಳಂತಹ ಹೆಮ್ಮರಗಳು ಚೀತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದವು ಲೋಡುಗಟ್ಟಲೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಕೆಸರೂರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಕ್ಕು ಹಿಡಿದವು ಕೆಸರೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಾಂತರದವರೆಗೆ ಇದೊಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತ ನೋಟ ಅನಂತರ ಕಾಡಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳು ಎಲೆ ಬಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡತಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಬಹುಬೇಗ ನೆಲ ಹಿಡಿದವು ಕಾಡು ನೆಲಸಮವಾದಲ್ಲಿ ಲಂಟಾನದ ಅಭೇದ್ಯ ಜಿಕ್ಕು ಕೋಟೆಗಟ್ಟಿ ಕೆಸರೂರನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿಯಿತು ಲಂಟಾನದಂತ ಮಾಯಾವಿ ರಾಕ್ಷಸನೇ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಒಗೆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದು ಎಸಿದರೆ ಅದೇ ಬೇರು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬೀಜ ತಿಂದು ಹಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ ಪೊದೆಯಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಲಂಟಾನದ ಈ ಭಯಾನಕ ಜಿಗ್ಗು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು ಹೆಸರೂರಿನ ಜನ ಇದರ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗಾಲಾದರು ಬೇರಿ ಕೆಲಸದ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜನರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅವಸಾನಗೈದುತ್ತಿರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಸರೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಖಾಸಗಿ ತೋಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾರತೊಡಗಿದರು ಅಡಮಾನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಜಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಕುಸಿಯ ತೊಡಗಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಲಂಟಾನಾದ ರಾಕ್ಷಸ ತೋಟದ ಬೇಲಿಯಾಚೆ ನುಗ್ಗಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಕಾಡನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌರ ಸೌರಿ ಇದನ್ನ ನೀಲ್ಗಿರಿ ತೋಪುಗಳನ್ನ ನಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಈ ಹಾಸನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸನ್ ಅರೆಮಲೆ ನಾಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಕಲ್ಗೋಡು ಹೋಗೋ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಡು ಬಟ್ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳು ಪೋಣಿಸ್ತಾರ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಆ ಮಣಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಮೊದಲು ಕಾಡು ಪತ್ತಿನೇ ಅದು ಅದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಗೇನ್ ಬೇರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮನ ಜಂಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹಾನ್ಬಾಳು ಮತ್ತು ಮುಡಿಗೇರಿಗೆ ತನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೇಳೆ ಹಳೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೆಪ್ಪರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಕಾದಂಬರಿನೇ ಆದರೆ ಅದು ಓದ್ತನ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಜೊತೆ ತಲ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಅನ್ನೋದು ಜೇನ್ ಕಾಕಿನೇ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಓಡುತ್ತೆ ಜೇನ್ ಕಾಯ್ಕಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಇವ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರಾಂತರು ಕುವೆಂಪು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಡು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗದಂತ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಗತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ಅದನ್ನ ಅದರ ಸತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿ 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 ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ನಾವೇ ಪೋಷಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಡನ್ನ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ಕಾಡು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುವುದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್